okay one second one second ஒரு சிறிய பிரச்சனம் ஓகே சரியா கிளாஸ் நமக்கு தொடங்கா ஒரு அல்பம் டிலே ஆகி போய் எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் கிளிச்ச வந்து எந்த ஒரு இப்படி கிட்டிட்டு இல்லை வளரே ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓർ ഞാൻ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ മെയിൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠിത്തമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻ ഡെപ്ത് പോകും എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവർ എന്നോട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സോ ഈ പാർലമെൻറ്റ് പ്രൊവിഷനിൽ നിന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാര്യം ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് കറണ്ട് റിലവൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് റിലവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലവൻസ് തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ റിലവൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് എലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ജനറൽ സെവൻറ്റീൻത്ത് ലോക്സഭയുടെ ജനറൽ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സമയത്ത് എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ കാണും എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അവരൊരു ലീഡറിനെ മുൻപോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ലീഡറിൻ്റെ ചുറ്റിനുമാണ് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു തരം സിംഗിൾ പേഴ്സണിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഓർ ലൈക്ക് ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പേഴ്സണിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ സിനേറിയാണ് നടന്നത് സോ ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ടൈപ്പായി മാറുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം റാദർ ദാൻ പോളിസിയിൽ പോളിസി പോളിസിയോ മാനിഫെസ്റ്റോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ തണലോ എന്നതിലുപരി ഒരു പേഴ്സണ് എറൗണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളുടെ പൊളിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ചുറ്റി തിരിയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ശശി തരൂർ ഒരു 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 ശശി തരൂരിനെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നും പറഞ്ഞ് പല കോർണറിൽ നിന്നും ആക്ച്വലി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 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 തരം പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് എക്സാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് കിടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈസ് ഇ ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ടു മൂവ് ഫ്രം പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഈ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും ഇത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മാറണമോ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോണം ഇന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ പാർട്ടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടി എന്നതിലുപരി ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായി ഇന്ന് സോ ഈ ഒരു തരം പ്രവണത കാണുന്നത് ഇത് മുമ്പും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വാലിഷൻ പൊളിറ്റിക്സിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ഓർ ഒരു പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു ലീഡറിനെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു അതേസമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു വൺ മാൻഷിപ്പ് ഒരു ലീഡറിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടും ഒരു ലീഡറിൻ്റെ കരിസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വലിയ റോള് പങ്ക് വഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ്റെ ഗവൺമെ
യൂണിറ്ററിയും ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ബൈ ക്യാമറൽസ് കൊണ്ട് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹായ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ സോ ലക്ഷ്മികാന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂണിയൻ സിസ്റ്റം ഓർ സെൻട്രലിലെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റിലെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സോ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്നേക്കും നമുക്ക് യൂണിയൻ ലെവലിലെ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആവുള്ളതാണ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെയാണ് സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിനാലും എഴുപത്തഞ്ചും സിമിലർ ഡിറ്റോ പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലും അറുപത്തി നാലിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിനാലിൽ എഴുപത്തഞ്ചിലല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തിനാലും എഴുപത്തഞ്ചും പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി നയൻ ഓൺവേഴ്സ് എഴുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് നമുക്കറിയാം പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും പാർലമെൻറ്റിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും പാർലമെൻറ്റിൽ ഏതെല്ലാം ഹൗസസ് ഉണ്ടെന്നും അതിന് മെമ്പർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണെന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി നാലിലെ വേണ്ടുന്ന കണ്ടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി നാലിൽ പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിനെ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹെഡഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ദർ ഷാൽ ബി എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ വിത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അറ്റ് ദ ഹെഡ് ടു എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഹൂ ഷോൾ ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് who shall in exercise of his function act in accordance with such an advice so article 74 le parayunnathu president ennu parayna executive head president ennu parayna parliament inde part and parcel ine advise cheyan ore council of ministry undu headed by the prime minister namak ariyam president inu oru vaadu functions undu powers undu duties undu ഈ ഫംഗ്ഷൻസും പവേഴ്സും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഹിയർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് സോ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്ട്രിയുടെ അഡ്വൈസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലെജിസ്ലേച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണും പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൗസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ കാണും സെയിം ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി ഫോർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രസിഡൻറ്റിനെയും പ്രസിഡൻറ്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ആര പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ആണ് പ്രസിഡൻറ്റിന് സമോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗസ് പ്രസിഡൻറ്റിന് പ്രൊറോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗസ് ഹൗസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ആര പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യൂഷ്വലി എവരി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നോർമൽ ടെനുവർ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തീരും അത് അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെജോറിറ്റി ക്രൈസിസോ ഇഷ്യൂസോ വരുന്നെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ അല്ല സിറ്റുവേഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ ആണ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്തോ നോക്കാം അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ആസ് ടു ദ മിനിസ്റ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു രക്തന ചുരുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സോ ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും കാണും നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും കാണും നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബൈ സ്റ്റാച്യൂട്ട് ഓർ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡി ജൂറെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡാണ് ഈ നോമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വരുന്നത് ഡി ഫാക്ടോ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓർ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മൾ യു കെയുടെ സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്ക് യു കെയ്ക്കും ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യു കെയ്ക്കും ഉണ്ട് ക്രൗൺ ദയർ പക്ഷെ നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓക്കെയാ സെക്കൻഡ് വൺ മെജോറിറ്റി പാർട്ടി റൂൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മെജോറിറ്റി ഓർ പീപ്പിൾസ് റൂൾ ആണ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കയറി റൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം എന്തോ മെജോറിറ്റി റൂൾ തന്നെയാണ് സോ ഡെമോക്രസിയുടെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ മെജോറിറ്റി പാർട്ടി റൂൾ സോ മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയുടെ റൂളിങ് വരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓർ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കളക്റ്റീവിസം സോ തേർഡ് നോക്ക് തേർഡ് പോയിന്റ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കളക്റ്റീവിലി ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഈ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല കമ്പാരിസൺ അത് എൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ റെസ്പോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അവിടെ ഒരു മെജോറിറ്റി പാർട്ടി അല്ല റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ എലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രസിഡൻറ്റ് എലക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസിഡൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അത് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ പോലെ അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോസ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന റൂൾസ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെയാ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ റൂൾ മേക്കിങ്ങിൽ ഓക്കെയാ നാ കം ബാക്ക് ഇയർ സോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയുടെ റൂള് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോമോജിനിറ്റി സോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് അവർ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോമോജിനിറ്റി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഓർ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏകദേശം ഒന്ന് ആണെന്ന് അർത്ഥം പക്ഷേ കോയലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം കോയലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല അമ്പർല ഗ്രൂപ്പുകൾ ടുഗതർ വന്ന് അവർ എന്തൊക്കെയോ അങ്ങ് ഫോം ചെയ്യും കുറച്ച് നാൾ അവരൊരു പവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഗവൺമെൻറ് ക്രംബിൾ ആവും ഓക്കെയാ സോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോമോജിനിറ്റി ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയാണ് റൂൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ മിനിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം സോ പ്രൈം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നയാളെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒരു മിനിസ്റ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിനിസ്റ്ററിന് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിനിസ്റ്ററിന് ഈ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഹോമോജിനിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യണം ദ നീഡ്സ് ടു മൂവ് ആവും വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ശിവസേന യു യൂണിയൻ ലെവലിൽ എൻ ഡി എയിൽ നിന്നും പുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും സോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോമോജിനിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ദൻ ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് സോ ഡബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവിലും എക്സിക്യൂട്ടീവിലും അവർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരേ സമയം പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ്
full aite avade undu doctrine of separation of power so doctrine of separation of power undayad konde ee president president ne thoni reethil act cheyan shramikkum adhe samayathu ivada namukku more of responsible government aanu ivada non responsible government aanu executive legislature in responsible alla appo ningal orikkalum vicharikkirathe executive ne thonu ellam cheyan pattunnu nu vicharikkirathe anganalla nammude ee responsibility ad under laana parayunnathu adhayathu namukku ariyam oru non confidence motion chumma onnu move cheyda madhi executive ne remove cheyan patta nammalde സത്തില് അവിടെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവിടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അവിടെ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ട്രംപിനെതിരെ അവർ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കി നടന്നില്ല ഇവിടെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി അതായത് ഹൗസിലുള്ള മെജോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ അതിലെ മെജോറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രിവെൻസ് ഡെസ്പോട്ടിസം അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് തോന്നുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു സിമിലർ ട്രംപിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ട്രംപിനെ തോന്നുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എക്സിക്യൂട്ടീവിന് അവിടെ ഡോക്ടർ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഗുണവും ഉണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നു സോ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പർസ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ദേർ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് റെസ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഹാസ് വൈഡർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫ്രം ഡിഫറൻറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് ഏരിയാസ് സോ അവരുടെ വൈഡർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ആ വൈഡർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലെജിസ്ലേറ്റ് ഫോർ ദം അതായത് നമ്മളുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ എസ് എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്നുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത ആൾ മിനിസ്റ്റർ ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ കണക്ഷൻ പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ ടു ദയർ റൂളേഴ്സ് പീപ്പിൾ ടു ദയർ എലക്ടേഴ്സ് അവരുടെ എലക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആ വൈഡർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണും അവർ എലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ കാണുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൈഡർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണും വാട്ട് ആർ ദ ഡി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളോ ഡി മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം അൺസ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ല റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ഒരു അനദർ സൈഡാണ് ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പം അവർക്ക് ആ ഹൗസിൽ മെജോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നോ പോകും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇഷ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ കമൽനാഥ് ഗവൺമെൻറ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് കാര്യം എന്താ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ മെജോറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ മിനിസ്ട്രിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് പോളിസീസ് പോളിസീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോളിസീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴത്തെ മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നീതി ആയോഗ് വന്നത് സോ ദേർ ദർ കാൻ ബി ദർ മേ നോട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് പോളിസീസ് against the separation of power നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും മൂന്ന് മൂന്ന് ഏരിയയിൽ നിന്ന് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു നാഷൻ സ്റ്റേറ്റിലെ ഓർഗൻസ് തമ്മിൽ പവർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം പവർ തമ്മിലൊരു ബോർഡർ കാണണം അവരുടെ ക്രോസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വരാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവറിലല്ല അവർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്നേറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് സോ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ചെയ്യും അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാലേ ഈ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ ഈ കൺട്രോൾ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അവർ ഗവൺമെൻറ് ബൈ ദ അമേച്ചേഴ്സ് കാര്യം എന്താ ഇവിടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മിനിസ്ട്രിക്ക് ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനുള്ള ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഞ്ഞ
ഓക്കെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഓക്കെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് സോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണം ദ റീസൺ ഫോർ അഡോപ്റ്റിംഗ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓക്കെയാ ഇനി പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെല്ലാം മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെയാ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സീയിങ് സം ഡീമെറിറ്റ്സ് ഇൻ ദ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം യെസ് ഓർ നോ സോ ആ ഡീമെറിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പറയണം വാട്ട് ആർ ദ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നും എടുക്കരുത് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ചില മെറിറ്റ്സുകളെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോ റാദർദാൻ ദ ചേഞ്ചിങ് ദ സിസ്റ്റം ഫുള്ളി സോ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രസ് ആണ് ബെറ്റർ അതർ ദാൻ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സിലാവുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് സോ പോയിൻസ് സെയിം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസറിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് എൻ ആസ്പിരൻറ്റ് യു ഫെയിൽഡ് ടു കണക്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ ആൻസർ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻസർ കീവേഡ്സ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പയ്യാതായി പോകും ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ ഈ ആൻസറുകൾ റീഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മെയിൻസ് ക്ലാസ്സിനെ കാണുന്നവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ പ്രിലിംസിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും കുറച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും യു പി എസ് സി കേസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയത് അതായത് ഈ ചാൻഡ് എവരി പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കാണുന്നവരും ഓഫ്ലൈൻ കാണാൻ പോകുന്നവരും എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എഗെയിൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് രാജ്യസഭയുണ്ട് ലോക്സഭയുണ്ട് സോ രാജ്യസഭ ലോക്സഭ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം കാരണം ആ പാർലമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം വരാം ഞാൻ കുറച്ച് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതല്ലാതെ എങ്ങനെയെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പല എലക്ഷൻ പർപ്പസിനും പല നമ്മളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എലക്ഷൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എലക്ഷൻ രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എലക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ജനറൽ എലക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് എലക്ഷൻ വി പീപ്പിൾ ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എലക്ഷനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ദ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കമ്പാരിസൺ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയമാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ടൈം ഫോർ അസ് ടു മൂവ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ദ പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ടു ദ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റം മാറ്റി മറ്റേ സിസ്റ്റം വാ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിലുപരി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ദോഷം കാണുന്നത് ആ ദോഷം ടാക്കിൾ ചെയ്യാനാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ മെറിറ്റ്സ് കാണുന്നത് സോ
സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി എന്തോ കണക്റ്റ് ആയില്ല എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പുതിയ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് അല്ലാതെ ടെലഗ്രാമിൽ അയച്ച് ചോദിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെയൊക്കെ ആൻസർ കൂടെ കിട്ടി ആ ആൻസർ ഞാൻ നോക്കുന്നതാണ് നോക്കി പറയാം ഓക്കെ ആ സോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ നാളെ മറ്റന്നാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും സൺഡേ മൺഡേ നമ്മൾ ഈവനിങ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കീയും ഞാൻ അന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രിലിംസിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിങ്ങിന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു റീഷെഡ്യൂളിങ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരുത്തും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തരും സോ ആൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പേര് ആക്ച്വലി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേര് സോ ആൾറെഡി നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സിലബസിലെ പോർഷൻ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക ഒരിക്കലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക പ്രിലിംസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞവർ മെയിൻസിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക ഇനി പി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെതേഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ആദ്യം സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് തീർക്കാം ഓക്കെ ആ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്